tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena wana pande pia nashukuru Mungu kwa wakati huu na kwa siku ya leo Mungu aendelee kutuongoza aendelee kutupa amani na nguvu za kumtumikia tuzidi kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wanapata pia tunapata somo letu matendo ya mitume sura ni ya 12 mstari wa 20 hadi 25 <coughs> Herode alikasirishwa sana na watu wa Tiro na Sidoni lakini wao walimpelekea wajumbe <coughs> nao wakafaulu kwanza kumpata Blasto awe upande wao Blasto alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu, ikulu ya mfalme kisha wakamuendea Herode wakamuomba kuwe na amani kwa maana nchi yao ilitegemea nchi ya mfalme kwa chakula siku moja iliyochaguliwa Herode akiwa amevaa mavazi rasmi na kuketi katika kiti cha kifalme aliwahutubia watu wale watu walimpigia kelele za shangwe wakisema hii ni sauti ya Mungu si ya mtu papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa akaliwa na wadudu akafa neno la Mungu likazidi kuenea na kuka na kukua baada ya Barnaba na Saulo kutekeleza huduma yao walitoka tena Yerusalemu wakamchukua Yohane aitwaye pia Marko Nedo la Bungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo, Yesu Kristo tena Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Hmm. Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo wana Padre Pio. Huo tunasema sifa za Mungu achana nazo. Sifa ni kama ndio chakula cha Mungu. Na chochote ambacho kinafanyika katika mikono mwetu sio kwa sababu yetu. Anayetekeleza hayo mambo anayetekeleza mambo hayo ni Mungu mwenyewe Mimi na wewe tunabaki kuwa chombo Mimi na wewe tunabaki kuwa vyombo Mungu atatumia mikono yangu atatumia ulimu wangu la nini na nini Lakini anayafanya hiyo huduma ni Mungu mwenyewe Kwa hivyo tuache apokee sifa na utukufu.
tuwajapokee sifa na nini na utukufu ni za Mungu acha kungangania sifa na utukufu wa Mungu hata kama unafanya nini sifa acha imuendee nani Mungu kwa sababu Mungu ndiye amekuwezesha kufanya kila ambacho unajipigia nacho kifua kila ambacho unajipiga nacho kifua aliyekuwezesha kukifanya ni Mwenyezi Mungu kwa hivyo wacha Mungu akapokee sifa na utukufu acha kufanya watu wafikirie kwamba ni kwa sababu yako wanaishi kama sio wewe ati watu wangekuwa wameangamia nani alikudanganya kwanza unatesa watu ni vile wa ni vile wameogopa kukuambia kwa sababu umeweka ukali mbele hmm. umeweka ukali nini mbele tu msifu Yesu Kristo <coughs> kwenye somo letu la leo tunaambiwa Herode alikasirishwa sana na watu wa Tiro na Sidoni kwa sababu walipenda mambo ya Mungu Ujie tunapokuwa na msimamo wa kumfuata Kristo msimamo wa kumchagua Kristo kuna watu wengi ambao wanatukasirikia kwa sababu ya huo msimamo wetu wa kumfuata Mungu. Kuna watu wengi wanao sikia vibaya kwa sababu tumeamua kumfuata Mungu sababu tumeamua kumfuata nani Mwenyezi Mungu lakini tuwe werevu namna ya kuishi na kwa sababu utapata hawa watu kwa njia moja nyingine kuna vile sasa pengine wako kwa uongozi na vile tunawategemea sasa watu walikuwa werevu wakapelekea wakamtumia wajumbe na pia Mungu alivyo Mungu wakafaulu kwanza kumpata Blasto au upande wao Blasto alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya mfalme ujue unapotaka kupigana vita fulani hata huyo mfalme hata huyo kiongozi ambaye hayuko upande wake tafuta namna uweze kupata mtu katika hiyo serikali yake awe upande wako atakupa siri zote atakuambia hata mapungufu yake utajua namna ya kumwendea jamani tuwe werevu tuwe na akili watakupa namna ya kumwendea utajua sasa walimpata nani blaster ambaye alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya mfalme ya, ya mfalme 
baada ya blaso kwa upande wao wakamwendea nani Herode tafuta watu wa karibu wa Herode angalau shika mtu mmoja acha kaa tu hivi hivi shika mtu mmoja Shika mtu mmoja hapo. Hmm. Sasa hapo wakamwendea Herode, wakamwomba kuwe na amani, kwa maana nchi yao ilitegemea nchi ya mfalme kwa chakula. Unaona? Wanajua wanategemea hiyo nchi kwa chakula, ndio maana wanaomba amani. Sio mambo mengine kwa sababu wanajua tu mwili unahitaji nini? Chakula. Jamani tuwe werevu tujue namna ya kukaa na watu kama hawa siku moja iliyochaguliwa eroda akiwa amevaa mavazi rasmi na kuketi katika kiti cha kifalme aliwahutubia watu siku moja iliyochaguliwa ni kama ilitangazwa siku fulani mfalme erode atahutubia watu ina maanisha mnafunga kazi zote mnakuja kumsikiliza kusikiliza hotuba ya mfalme na kulingana na vile somo limeendelea ni kana kwamba Herode alikuwa anajisifia jinzi alivyo maybe amewalisha watu amefanya nini amewajengea kama sio yeye watu wangekuwa wamekufa jinzi alivyookoa kutoka mikono za watu wabaya jinzi amefanya vitu vingi na tuliko na watu kama hao ambao kazi yao ni kujisifia jinzi bila wao mungekuwa mmekufa bila hao bila wao amungepata chakula bila wao amungekuwa mnaabudu bila wao amungekuwa mnapata hewa bila hao wamewatoa mbali wamewajengea wamewafanya nini kuna watu kama hao wamesahau kwamba ni Mungu aliwawezesha kufanya hivyo tumsifu Yesu Kristo nimewafanyia hivi nimewafanyia hivi wakati mwingine wanajiuliza mtu anasema amewafanyia 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 alikuwa anafanya na pesa za mama yake ama alikuwa anafanya na pesa zake au ni pesa zenye nyinyi mmechanga alafu tena mnapiga makofi
mtumsifu Yesu Kristo. Nafsi mm. mnapiga nini? Makofi. Lakini hamuna makosa. Wacha achukue hizo sifa tutaona mwisho wake utakuwa wapi. Kwa hivyo aliutubia watu akasema ya kusema akajisifia kila kitu baadaye wale watu walimpigia kelele za shangwe wakisema hii ni sauti ya Mungu si ya mtu Inaka Herode alisema vitu vikubwa sana mpaka watu waseme hii ni sauti ya Mungu si mtu si ya mtu Manisha kweli Herode alijisifia sana. Alijipigia debe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Alijipigia debe sana. Alionyesha watu kweli bila yeye hawawezi. Bila yeye hawapigi hatua. Bila yeye hamuna. Je, umai uliza watu ambao wana, wanasema bila wao hamunge ukua ama hamuwezi na wakianguka wakufe saizo. Waambie wakufe na warudi baada ya miaka mitatu minne waone kam, wataona maendeleo makubwa kuliko hizo vitu wanawambia. Mwambie kufa basi uone kama utatupata kama tuko hivyo. Hapana. Uhai wetu u katika mikono za nani? Za Mungu. Ni Mungu anayetuongoza, ni Mungu anayetutetea, ni Mungu anayetupigania katika maisha. Kwa hivyo watu wasitusimamishe damu kwamba oh bila mimi bila, bila ah Siatoke aone kama siatoke ama siache ataka mtu nakupea chakula nakwambia bila mimi kupea chakula ungekufa sukae na hiyo chakula uone kama nitakufa hautakufa Mungu atafungua tu njia zake na utalishwa Sasa watu waacha kutudanganya kwamba bila wao hatungeweza waacha kutufinyia chini waacha kufanya maisha yetu kuwa tu magumu Hapana Hilo tunakataa Tunaishi kwa sababu ya Mungu Tunaishi kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Sio kitu kingine, sio mtu mwingine, ni kwa sababu Mungu ametupa uhai. Ndio maana tunaishi Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Herode alijipiga kifua sana, alijisifia sana. Alijipigia tarumbeta, alijipigia debe. Nimewaambia acha neni na sifa za nani? Za Mwenyezi Mungu. Hata sisi tunapokuwa kwenye huduma, Mungu ameponyesha watu vitu, watu wamepona, watu wamefunguliwa na kuombolea. Sifa sio zangu mimi ambaye nimeongoza ya huduma au padriota ambaye ameongoza huduma. Sifa zinamwendea Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tunabaki kuwa vyombo vyake tu. Hmm. 
sisi tunabaki kuwa vyombo vyake tu Wewe ona kitakachofanyika kwa Herode si amengangania sifa za Mungu Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Hizo sifa zilikuwa za Mungu. Herode akazitua, akazichukua. Nini lifanyika? Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa limwangusha chini je mwana padri pia unataka kuangusha chini kwa kungangania sifa za Mungu no acha sifa za Mungu zikwe zimuende Mungu mwenye mwenyewe acha watu wa msifu Mungu Herode aliangusha chini. Kuna watu wengi ambao walikuwa na tu, wanachukua sifa za Mungu. Hizi waliangushwa chini. Hawako anywhere. Hawasikiki hata ukikutana naye anaona aibu. Huwezi jua yeye ndio yule ambaye alikuwa anatishia watu. Wewe ni yule ambaye alikuwa anatishia watu maisha. Hapana. Alipoangusha chini, akaliwa na wadudu, akafa. Jamani. Mfalme mkubwa Herode, ufe kifo cha kuliwa na wadudu. Kweli shida yako nini? Kwa sababu umengangania sifa za Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo watu ambao wanajipenda kujibeba wanapoteanga tu hivyo wanaishanga tu hivyo majini kuliwa na wadudu na ukufe <coughs> uliwa na wadudu kufa dai hata nieru wasemo pi umepigwa risasi wadudu nani alikutuma ukanganganie sifa za Mwenyezi Mungu angalia rode dakika chache anajisifia dakika chache ameangushwa na kuliwa na wadudu Haichukui muda Mweko chini wadudu wamepata ms- chakula cha wamepata sapa Na akafa stori zake zikaishia hapo Namba yake ilishia hapo. Hmm. Kwa sababu neno e, neno la Mungu linasema neno la Mungu likazidi kuenea na kukua. Yaani mtu amekufa, alafu neno la Mungu linazidi kuenea na kuwa. Kumbe huyu Herode alikuwa kizuizi. Herode alikuwa kizuizi. Ndio maana alipoanguka akaliwa dudu na, na akaliwa na wadudu akafa, neno la Mungu likazidi kuenea na kukua wakina Herode kwa njia moja nyingine wanakuanga kizuizi katika kazi ya Mungu 
wanazuia kazi ya Mungu kuendelea wanapongangania sifa za Mungu wanapotesa watu kwa njia moja nyingine wanakuwa wanazuia kazi ya Mungu kufanya nini kuendelea mbele sawa wanapokufa hata hakuna cha kusema tunawaomboleza umesikia wakiwaroda kiombolezwa hapana tumesahau neno la Mungu linasonga mbele linazidi kuenea na kukua wana padri pio tuangalie kabisa tusije tukangangania sifa zake Mwenyezi Mungu usije ukajipiga kifua kuwa mpole nyenyekea kuwa mpole acha kujipiga kifua kwamba umefanya 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 bila wewe bila wewe bila wewe Hmm. Acha kujipiga kifua. <coughs> kama kama kuna vile Mungu anabariki watu kupitia mikono zako, wacha wakamsifu nani? Mwenyezi Mungu. <coughs> Mengine ya acha. Kwa hivyo wana Padre Pio, tunyenyeke, tuwe watu wa pole, tuache Mungu atutumie jinsi anavyotaka mwenyewe. Na chochote kikifanyika katika mikono yetu hiyo sifa imuende nani Mwenyezi Mungu. Mimi sitaki muangushwe na muliwe na wadudu hapana. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu naanza kushukuru kwa yote ambayo unatenda katika maisha yetu. Na pia naachilia nguvu za Roho Mtakatifu kwa wana Padre Pio. Naomba Mungu ukawape wana Padre Pio moyo wa unyenyekevu. Moyo wa kutambua kwamba yote ambayo yanafanyika katika mikono mwao ni wewe unatenda. Kwa hivyo hiyo sifa ikurudie wewe. Sifa na utukufu zikakurudia wewe Mwenyezi Mungu. Tusije tukangangania sifa zako. Wana Padre Pio tusije tukangangania sifa zake Mwenyezi Mungu. Mungu umeponya watu, umefungua watu, umeondoa watu kwenye nguvu za giza, umebariki watu kupitia kwa mikono zetu. Tunaomba Mungu mwenyewe ukapoke hiyo sifa na utukufu. tupe roho wa kukusifu kila wakati kwa matukio yote ambayo yanafanyika ulimwenguni tuwe tunakusifu na kurudishia sifa Mungu pokea sifa zetu pokea sifa na utukufu na utujaze na roho ya unyenyekevu tunyenyeke katika hali zetu zote za maisha damu takatifu Yesu Kristo naomba endelee kufanya kazi. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Padre Pio kwa maombi yake. Padre Pio tuombe, tunyenyekee na tujue kwamba sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria, endelee tukutuombe. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana wana Padre Pio. Kweli tukae tukijua yote ambayo inafanyika katika mikono mwetu ni Mungu anatenda. 
sisi tunatumika tu kama vyombo kwa hivyo sifa na utukufu vinavyo vinapokuja kwa sababu ya yale ambayo Mungu ametenda tupishe zienda kwa nani kwa Mwenyezi Mungu na hiyo inahitaji unyenyekevu mkubwa katika maisha yetu kwa hivyo tuwe watu wanyenyekevu tumsifu Yesu Kristo Asante sana wana Padre Pio Mungu azidi kuwalinda Mungu azidi kuwabariki ni fadhaga